Hallo, schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um den Wahoo Roam 2 bzw. Element Bolt V2. Ich möchte euch im Praxistest einfach mal zeigen bei einer Gravel Tour, wie das Ganze funktioniert. Vorab muss ich aber sagen, es gab hier ein paar Probleme mit dem Wind, daher gibt es hier und da vielleicht mit dem Ton nicht so ganz so gute Qualität. Das bitte ich schon mal vorab zu entschuldigen, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mit dem Praxisteil an. Ja, da haben wir auch schon beide geredet, es war ein bisschen fummelig, das Ganze hier am Lenker anzuschließen. Wir sehen hier, der Lenker geht hier so ein bisschen eng zusammen, also hier die dickste Stelle hat es funktioniert. Was wir zuerst sehr gut erkennen können, ist, dass hier natürlich die Größe der Displays unterschiedlich ist. Wir haben beim Roam ein etwas größeres Display und können uns auch hier mehr Datenfelder anzeigen lassen. Einmal sehen wir auch dann links ist eine LED-Leiste beim Roam und oben ist eine LED-Leiste. Die obere LED-Leiste wird zum Beispiel zum Abbiegen genutzt und die linke können wir dann zum Beispiel für Herzfrequenz oder auch für Watt oder Geschwindigkeit anzeigen lassen. Das gleiche ist hier beim Bolt. Da haben wir hier oben nur die Leiste, also es ist nur eine LED-Leiste. Auch hier bekommen wir dann beim Abbiegen so ein... Signal links und rechts sehen wir nachher noch, beziehungsweise könnt ihr euch dann auch Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Watt etc. anzeigen lassen. Synchronisiert werden die Strecken hier alle über die Element Wahoo App. Das heißt also, ihr braucht zwingend eine App, die das Ganze hier unterstützt, beziehungsweise ein Handy, wo ihr diese App drauf machen könnt. Sonst könnt ihr hier schwierig den Roam bedienen. Die Tour, die ich jetzt gemacht habe, die ist über Komoot geplant. Es gibt hier eine Schnittstelle, bei der ihr dann das Ganze hier synchronisieren könnt. Ihr könnt natürlich aber auch Dateien importieren oder dann andere Drittanbieter-Apps nutzen, die hier unterstützt werden. Ich kann es auch da nochmal einblenden, welche das sind. Und hier könnt ihr dann, wie gesagt, das Ganze synchronisieren und habt dann hier die Strecken auf dem Wahoo-Gerät drauf. Jetzt sehen wir hier, können auch dann hier eine Route wählen, wenn sie schon synchronisiert worden ist. Dann können wir jetzt sehen, die Crabble Element Tour habe ich jetzt hier, die können wir jetzt wählen. Dann wählen wir die jetzt aus und dann haben wir die Strecke auch schon direkt hier auf der Karte. Beziehungsweise wir können das Ganze natürlich dann auch hier auf dem Bolt machen. Und da können wir auch schon mal einen kleinen Unterschied erkennen. Hier ist natürlich die Auflösung größer, die Karte ist einfach größer, besser zu erkennen. Und auch die Schriftgröße ist hier etwas größer als jetzt hier beim Bolt V2. Also es ist schon kleiner. Und wenn man es jetzt nebeneinander hat, dann sieht man auch wirklich hier große Unterschiede. Falls es mit der Helligkeit hier so ein bisschen abweicht, das hat einfach damit zu tun, dass das jetzt auch einen anderen Winkel hat. Und der Roam ist hier ein Ticken heller tatsächlich als jetzt hier der Bolt. Ich habe jetzt beide auf automatisch eingestellt. Das heißt also, die passen ihre Helligkeit hier automatisch an. Und wenn wir uns dann nochmal die kurz die Einstellung anschauen, sehen wir auch hier Beleuchtung auf Auto, Umgebung ist außen und ebenfalls Auto, Umgebung ist außen. Und hier oben könnt ihr dann auch die LEDs einstellen, wie ich gerade beschrieben habe. Einmal hier oben bzw. hier an der Seite, was dann angezeigt werden soll. Können wir mal ganz kurz reingehen. Dann sehen wir auch hier nochmal aus Geschwindigkeit, Leistung oder Herzfrequenz. Ebenfalls, was wir hier verbunden haben, sind Sensoren. Das heißt also, wir haben auch mehrere Sensoren. Wir haben einmal den Pulssensor hier von Garmin, habe ich in diesem Fall. Da könnt ihr auch den Sensor entfernen. Ich habe hier von Wahoo einen Trittfrequenzsensor, aber auch von der Rallye-Petale, die ich jetzt hier von Garmin habe. Da kommt auch die Trittfrequenz. Das heißt also, hier könnt ihr dann auch die Wattmessung anzeigen lassen. Und wenn ihr einen Sensor hinzufügen wollt, dann geht ihr einfach auf Sensor hinzufügen. Dann werden die nächsten Sensoren hier in der Nähe gesucht. Ja, wir sagen, gucken wir uns mal die Akkustände an, wenn wir uns starten. Wir haben jetzt 70% beim Wahoo Element Roam V2. Der hat natürlich einen größeren Akku aufgrund der Größe des Gerätes, als auch hier multiples GPS, also ein besseres GPS als der Bolt. Das werden wir dann später nochmal sehen, was dann, dann wirklich die Unterschiede sind. Und der Bolt startet hier mit 72%. Und dann würde ich sagen, dann geht's mal los. Um das Ganze dann zu starten, gehen wir dann einfach hier jetzt auf das Übersichtsfeld, drücken hier jeweils Start drauf. Und dann sagen wir hier, soll es losgehen. Und dann startet es auch gleich. Ja, wir sind jetzt hier, wir sind auf der Abbiegung und die LEDs, die blinken hier schon fleißig nach links, weil wir nach links müssen. Jetzt hier auf der Kreuzung. Das ist auch nicht, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch eigentlich viel mehr zeigen, wie die Bedienung funktioniert nochmal. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mit den Tasten links und rechts da in die Karte rein und raus zu zoomen. Das ist auf jeden Fall hier möglich, sowohl beim Bolt als auch beim Roam. Und dann sehen wir hier, da können wir entsprechend dann hier aus der Karte rauszoomen und reinzoomen. Ja, wir können uns auch ein bisschen auf der Karte rumbewegen. Also wir haben jetzt hier, wenn wir auf die drei Punkte gehen, dann kommen wir hier auch auf Schwenken und Zoomen. Wenn wir das auswählen, dann kommen wir hier auch in den Zoom-Bereich. Dann können wir uns hier einmal mit den Tasten hier rechts nach oben unten bewegen, beziehungsweise mit den Tasten unten hier links und rechts bewegen. Und wir sehen, wir sehen hier nicht direkt Straßennamen angezeigt, also jetzt hier nicht an den Straßen selber, sondern hier unten dann immer sehen wir dann den Straßennamen. Und so könnt ihr euch dann hier auf der Karte fortbewegen und euch das Ganze ein bisschen anschauen. Das gleiche ist dann auch auf dem Roam, da gehen wir auch hier auf die drei Punkte. Und dann gibt es auch hier die Möglichkeit, auch schwenken und zoomen zu gehen. Das wählen wir jetzt auch aus und ebenfalls hier dann möglich, uns die Karte nochmal detailliert anzuschauen. 
beziehungsweise dann auch hier mal rauszoomen. Das wählen wir dann hier oben aus und dann kommen wir auch hier ins Zoom-Menü rein und dann können wir hier einmal rauszoomen. Jetzt sehen wir hier das Ganze kleiner und beziehungsweise wenn wir uns hier wieder drauf drücken, dann kommen wir ins Auswahlmenü und auch hier können wir uns dann hin und her bewegen. Und auch hier bekommen wir dann die Straßennamen angezeigt, wie hier zum Beispiel. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal im Detail anzuschauen. Was man auch sehr gut erkennen kann, ich bin momentan hier an der B3, dass hier auch Bundesstraßen zum Beispiel gelb hervorgehoben werden. Wenn wir da rauszoomen, können wir auch ganz gut sehen, die Straße wird hier besonders markiert. Ja, wenn ihr eine Steigung fahrt, bekommt ihr hier auch so ein kleines Übersichtsfenster angezeigt, sofern ihr es eingeschaltet habt. Und wir sind hier aktuell 140 Watt redig. Blauer Bereich ist nicht so anstrengend. Wir bekommen hier eine Übersicht der Grafik hier, was die aktuelle Steigung angeht, die wir hochfahren. Höhe sind jetzt gerade 828 Höhenmeter, beziehungsweise hier Anstieg 31. Und wir sehen auch eine kleine Differenz zwischen beiden Geräten. Der eine sagt 31, der andere sagt 24 Anstieg. Also das scheint ein bisschen anders unterteilt worden zu sein. Das ist hier scheinbar von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Ja, und sobald ihr mehr in die Betales redet, dann wird auch das Bild oben etwas roter, beziehungsweise ändert sich die Farbe. Je nachdem, in welchem Leistungsbereich ihr gerade drin seid. Und ja, so habt ihr es dann immer in der Übersicht. Ja, und grafisch kriegt dann auch angezeigt, was ihr schon gefahren seid, ist so schraffiert. Und rechts davon, das müsst ihr noch fahren. Und wir bekommen dann auch schon hier den nächsten Abbiegehinweis angezeigt, wenn ihr auf dem Datenfeld seid, in 89 Metern geht es links ab. Ja, wir sind ja auch, wie gesagt, gerade im gelben Bereich drin. Und wenn wir jetzt einfach mal hier nochmal auf die Karte gehen, dann sehen wir ja auch hier haben wir den gelben Bereich. Das gleiche haben wir auch hier. Dann sind wir auch hier im gelben Bereich. Und ich hoffe, der Wind ist nicht so stark und man hört mich so halbwegs. Ich versuche es gut rauszufiltern. Ich bitte schon mal dafür Entschuldigung. Was ihr jetzt auch gut sehen könnt, beim Roam kriege ich weiterhin meine Herzfrequenz angezeigt. Ich bin jetzt im niedrigsten Bereich aktuell, weil ich stehe. Und beim Bolt haben wir jetzt hier schon Herzfrequenz nicht mehr angezeigt, sondern die Abbiegung. Was wir oben auch sehen, diese LEDs, die hier nach links swipen. Ja, was ihr euch ebenfalls einrichten könnt, sind auch Erinnerungen. Zum Beispiel hier, ich habe eine Wassererinnerung, dass alle 20 Minuten hier eine Erinnerung kommt, dass ich Wasser trinken möchte. Ihr könnt euch aber auch Kilometerpunkte setzen. Das heißt also, nach 10 Kilometer gibt es eine Verpflegungsstation oder in 30 Kilometern Zeltplatz etc. Das könnt ihr auch hinterlegen. Und dann kommt es hier dann nach gewissen Kilometern angezeigt. In diesem Fall wäre es jetzt hier Wasser und dann ja, heißt es was trinken. Ja, zum Thema Weg. Hier geht es jetzt rechts rein, so ein Grasweg. Beziehungsweise hier geht es gerade aus so ein Schollerweg und hier links auch. Und wir sehen hier auf beiden Geräten, sowohl auf dem Roam V2, sehen wir hier rechts der Weg ist eingezeichnet, also dieser Grasweg, als auch dann auf dem Bolt. Auch da habt ihr dann hier alles dabei. Ihr bekommt auch regelmäßige Kartenupdates. Das heißt also, hier bekommt ihr auch immer frisch was an Material dazu. Ihr bekommt auch von Europa, von Amerika etc., also ganz, ganz vielen Ländern, kriegt ihr die Kartenmaterialien. Das ist alles dabei. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das Einzige ist, sind natürlich hier so Bäume etc. Das ist jetzt hier nicht so ganz detailliert eingezeichnet. Das sehen wir jetzt hier nicht so gut wie auf anderen Geräten vielleicht, aber trotzdem zur Orientierung ist es doch wirklich ausreichend, wenn wir es hier raus scrollen. Sehen wir auch so ein bisschen das Wegenetz hier in den Bergen bzw. in den Weinbergen, wo ich jetzt unterwegs bin. Das lässt keine Wünsche offen. Ja, zum Thema Abbiegung, ihr bekommt etwa 250 Meter vorher das erste Pieps-Signalton, ersten Ton angezeigt, dass ihr jetzt hier gleich eine Abbiegung habt oder ein Ereignis. Nennt sich das Ganze immer schön hier. Und wir sind hier in 171 Metern, biegen hier rechts ab. Und wir haben auch hier bei den Geräten so einen ganz kleinen Abweich, ich wahrscheinlich am GPS, da wir hier einmal beim Roam das Multiple GPS haben und beim Bolt, ich mag an Anführungszeichen das normale. Das war auch schon besser ist, aber halt nicht so perfekt wie das jetzt vom Roam. Zumindest was jetzt hier im Datenblatt steht, was dann nachher das Ergebnis rauskommt, wir dann sehen. Links sehen wir jetzt auch immer ganz schön die LEDs, jetzt hier im Dunkeln. Die grünen LEDs sind mal Herzfrequenz. Und auch die LEDs oben warnen schon mal vor, dass jetzt hier gleich was kommt. Das heißt also, ihr könnt auch quasi auf Licht fahren, so ein bisschen. Und wisst immer Bescheid, was passiert. Und könnt euch dann aufs Abfahren konzentrieren oder Fahren konzentrieren, falls mal irgendwas das hier erfordert. So, jetzt heißt es gleich in 
leicht rechts abbiegen. Und dann sehen wir auch schon, eigentlich müssen wir nur gerade ausfahren. Also das war jetzt ein Hinweis, der eigentlich gar nicht nötig war. Wir sehen jetzt aber oben rechts, die nächste Kurve ist scharf. Das heißt also, wir bekommen hier auch so eine Warnung angezeigt, dass wir eine scharfe Kurve haben. Und in 262 Metern kommt diese dann, beziehungsweise 255, je nach Gerät. Und so wisst ihr immer, was dann hier gleich passiert. So, jetzt seht ihr auch, es wird ganz eingeblendet, es piept. 200, 239 Meter. Und dann fahren wir nochmal kurz zur Kreuzung und schauen, was da passiert. So, wir können schon auf der Karte erkennen, auf dem Rome, dass wir jetzt hier gleich links scharf abbiegen müssen. Da vorne kommt jetzt die Kreuzung. So, dann bekommen wir jetzt auch den Hinweis, dass wir abbiegen sollen. Und dann werden hier auch die Pfeile nochmal angezeigt. Ich muss sagen, so ein ganz kleines Ungenauigkeit hatten wir jetzt, weil hier bin ich schon links abgewogen. Also wir stehen jetzt hier und die Geräte hatten jetzt so ein, zwei Meter ein bisschen Abweichung, was das GPS angeht. Ja, ebenfalls bekomme ich auch eine Essenserinnerung, die habe ich mir auch eingestellt, die müssen wir wieder ausblenden. Und ich will euch einfach nochmal zeigen, hier mit der Sonne, also wir haben jetzt hier direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte und die sind wirklich sehr gut ablesbar, es ist alles entspiegelt, also es ist nicht so wie auf den Edge-Geräten. Da ist es so ein bisschen verspiegelt gewesen, also mit 840er, die ich jetzt habe, da äh, kämpfe ich so ein bisschen mit dem Film auch immer, weil es dann so reflektiert Das habe ich hier auf dem Bolt gar nicht, ist wirklich schön matt und ja, gut ausgeleuchtet. Und dadurch, dass wir hier so ein Art Marine Pixel Display haben, ja, können wir es auch wirklich sehr, sehr gut ablesen in der Sonne. Ja, Thema Sicherheit. Wahoo bietet natürlich auch die Möglichkeit, hier einen Live-Track zu schicken, beziehungsweise an eure Kontaktperson, die ihr hinterlegt habt, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, könnt ihr dann das Ganze hinschicken und die können dann sehen, wo ihr dann unterwegs seid. Ja, wir sind jetzt auch im Wald und wir sehen hier, die Displays sind wirklich sehr gut ablesbar. Die Hintergrundbeleuchtung macht es hier automatisch ganz gut. Ist überhaupt kein Problem. Und... Auch die Farbunterschiede bzw. Kontraste sind hier gut abgebildet. Und was ihr jetzt gut sehen können, ich habe jetzt die Herzogenszone 1 verlassen und bin jetzt eine weiter bzw. zwei weiter. Und so sind die LEDs schon etwas roter, weil jetzt geht es auch gerade den Berg hoch und ist natürlich ein bisschen anstrengend. So, und schon wieder die Wassererinnerung. Mal ganz kurz auf das Thema Anstiege zu kommen. Wir haben jetzt nur das eine Datenfeld hier gesehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier weiter raus zu zoomen. Also wenn man hier wieder die Tasten drückt, hier oben hoch und runter, das sind die Zoom-Tasten, sehen wir hier, dass wir den Berg auch rauszoomen können. Dann sehen wir hier den kompletten Berg. Der Strich, das sind wir aktuell. Wir sind hier sind im ersten Viertel von dem Berg. Da hinten geht es dann schon wieder runter. Und so könnt ihr es euch mal detailliert anschauen. Ihr könnt natürlich dann auch mal rein scrollen, bzw. rein zoomen. Dann sehen wir hier, das Feld wird immer größer und wir können bis zur Bad und den Berg an sich anzeigen lassen, das heißt also direkt reinzoomen. Das Ganze ist natürlich dann auch auf dem Roam möglich. Auch hier können wir dann komplett reinzoomen. Und dann sehen wir hier nochmal so ein bisschen die Unterschiede. Die Zahlen sind einfach mal besser ablesbar, weil es einfach ein bisschen größer ist. Und jetzt gehen wir mal zurück. Dann sehen wir auch hier, bekommen wir dann die Gesamtübersicht. Und ihr seht auch, man kann hier wirklich ganz smooth hier durchs Menü scrollen. Das ist hier euch kein Problem. Die beiden Geräte haben einen wirklich sehr guten Prozessor, beziehungsweise die Software ist so gut abgestimmt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern, was hier die Sachen mit dem Zoom angeht. Auch in der Karte, also man kann hier wirklich schnell rauszoomen. Wir sehen hier die Karte, wie schnell die sich aufbaut. Wir haben hier die Ortschaftsnamen und haben dann hier direkt die Karte, beziehungsweise können auch hier reinzoomen ohne Probleme. Der Prozessor ist hier wirklich bei beiden Geräten top. Ja, um mal die Datenfelder anzuschauen. Wir haben auch hier bei den Geräten die Möglichkeit, die Datenfelder komplett individuell zu gestalten. Wir haben hier zum Beispiel hier Fahrzeit. Dann wie viele Kilometer, die Uhrzeit habe ich mir anzeigen lassen. Wir sind jetzt hier kaum gefahren, aber schon fast eine Stunde. Das kommt halt durchs Film. Die Kalorien könnt ihr euch anzeigen lassen. Dann die Steigung haben wir schon gesehen. Die Karte kennen wir ja auch schon. Oder hier jetzt noch 16,7 Kilometer sind übrig. Bis zum nächsten Hinweis sind es 679 Meter. Also das könnt ihr euch auch immer anzeigen lassen. Kompass oder den Akkustand des Gerätes als auch vom Telefon, also vom Handy. Das ist auch immer ganz toll, dass man das hier sieht, falls es für euch relevant ist. Und hier bekommt ihr dann, wie gesagt, alles nochmal die Übersicht. Wir haben auch hier nochmal... Die Restkilometer gerade gesehen, 16,7 ebenfalls. Das gleiche ist dann auch hier auf dem Bolt V2. Auch hier könnt ihr euch das Ganze dann je nachdem individuell gestalten. Ihr habt auch überhaupt keine Einschränkungen, was jetzt hier die Datenfelder angeht, weil ihr euch jetzt für ein kleineres Gerät entscheidet. Das ist hier wirklich toll gemacht. Das ist, ihr bekommt sowohl die Karte, ist alles gleich, als auch hier die Datenfelder einstellen. Das ist wirklich top, dass man hier keine Unterschiede macht, nur weil man sich für ein kleineres Gerät entscheiden möchte. Da gibt es ja andere Hersteller, die das leider ja, hier eher unterscheiden anhand der Gerätegröße als das, was dann technisch hier möglich ist. Einzig natürlich das GPS ist dann hier tatsächlich ein großer Unterschied zwischen den beiden Geräten. Ja, sechs Kilometer erreicht und dann kommt die Information Verpflegung. Die habe ich hinterlegt in der App. Da wie gesagt, nach sechs Kilometern kommen die und dann könnt ihr euch hier die Wegpunkte hier anzeigen lassen in der Tour. Ja, wir müssen jetzt hier geradeaus fahren 
und hier geht es jetzt rechts ab. Ich will jetzt einfach mal gucken, dass wir mit beiden Geräten einfach mal falsch abbiegen und schauen einfach mal hier, was das Thema Rerouting angeht, was die beiden Geräte hier machen. So, wir kommen hier relativ schnell schon die Anzeige, dass wir falsch sind. Und das ist wirklich sehr schnell, also kann man echt nichts sagen. Wir sehen jetzt da hinten ist gerade die Kreuzung und wir sehen jetzt hier kommt auch schon der Hinweis, dass wir falsch abgebogen sind. Und wir bekommen hier gleich eine alternative Route angezeigt, das heißt also nicht rückwärts fahren, nein, die Tour geht einfach dann hier oben weiter und wird dann zum nächsten wegschlagen. Wir sehen auch hier, blau bedeutet, dass die alternative Route ist. Ja, auch eine interessante Frage ist, wie verhalten sich Abbiegenweise, wenn man auf Datenfeldern drauf ist. Wir sehen hier, ich bin jetzt aktuell auf dem Datenfeld und wir bekommen unten schon mal grün den Hinweis angezeigt, dass wir jetzt hier in 200 Metern knapp ja, links abbiegen müssen. Das Ganze ist hier auch dann schön grün hinterlegt, also dass das einmal wirklich auffällt. Also ohne Probleme, sichtbar alles. Ja, und die Meterzahlen zählen auch runter. Und an den LDs oben kann man es auch so schön sehen, dass es hier schon nach links bleibt. Ja, so ein bisschen wie Kit, falls es jemand noch kennt. Ja, ich bin alt, <lacht> wie man feststellt. Genau, und so habt ihr hier schon eine Übersicht und könnt das auch dann auf den Datenfeldern sehr gut erkennen, falls ihr euch da was anderes anzeigen lassen möchtet, zum Beispiel Training oder sowas. Das ist auf jeden Fall auch möglich. So, wir nähern uns auf der Abbiegung und dann habt ihr ein Signal bekommen. Wir sind hier auch schon die nächste, kommen dann gleich den Hinweis fürs nächste. Also ihr verpasst auf jeden Fall hier keine Kreuzung mit den beiden Geräten. Ja, nochmal was zum Thema Cut-Material. Wir haben jetzt hier so einen Bach, also jetzt nichts, so eher so ein Rinnsal, würde ich sagen. Wenn es regnet, ist da ein bisschen vielleicht mehr los. Und wir können ganz gut sehen, auf den Karten ist es jeweils auch eingezeichnet. Das Blaue ist dann hier der kleine Bach, der hier langläuft. Und dann habt ihr auch so ein bisschen ein paar Wasserstellen in der Übersicht. Ja, ich habe eine interessante Situation, ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Und zwar, wir sind hier beim Boot V2, dass wir hier ganz normale Strecke angezeigt bekommen. Hier vorne kommt jetzt hier eine Kurve und die wird hier auch sehr schön abgebildet. Also hier ist der Boot 2, sehen wir ganz gut. Und der Rome, irgendwie hat er gerade Probleme mit dem GPS finden. Wir sehen hier, er hat mir schon eine alternative Route angeboten. Er denkt schon, ich bin weiter. Also ich habe keine Ahnung, was da jetzt die Situation aktuell ist. Wir sind auch hier ja, im Wald aktuell. Und eigentlich sollte der Roam da keine Probleme haben. Ich will auch dazu anmerken, die beiden Geräte laufen auf der neuesten Version und auch auf dem aktuellsten Cut-Material. Ich mache immer Updates vorher, damit wir hier nicht irgendwie was an Verschiebung haben. Ja, ich bin jetzt noch ein paar Meter weiter gefahren. Hier kommt jetzt die Kurve, die wir jetzt hochfahren müssen. Das ist hier. Und hier geht so rechts so ein Weg ab, der auch hier wirklich sehr gut abgezeichnet wird. Also sehen wir hier auf dem Boot V2, der Weg ist drin. Und der Roam hat irgendwie, wie gesagt, mit dem Satellit hier Probleme. Der denkt schon irgendwie, ich bin weiter und will mich da jetzt irgendwie den Weg lang leiten. Also das ist natürlich hier nicht so toll. Hatte ich jetzt die ganze Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob es an den Bäumen liegt, was das Problem ist. Mal gucken, ob es sich dann jetzt gleich wieder einkriegt. Aber ich will es euch einfach zeigen, weil das sind auch Probleme, die auftreten können. Und ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, was ich falsch gemacht habe. Eigentlich nichts, ich bin ja nur gefahren. Ja, so nach knapp 50 Meter hat sich das wieder eingerengt. Wir hatten so eine kleine Lichtung. Dann scheint das Signal wieder kurz besser gewesen zu sein. Und jetzt haben wir wieder beide gleich. Aber... Ja, sehr seltsam. Hatte ich in der Form bis jetzt auch noch nicht mit den wahoo geräten beziehungsweise mit dem Bolt generell noch gar nie. Ich fahre ja länger mit dem Bolt als schon mit dem Rome. Rome ist meine erste Fahrt und wie gesagt, die Probleme hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, was ich hier noch erwähnen wollte, ist, wenn ihr jetzt eine DY2 von Shimano oder eine SRAM e tap schaltung habt, die werden hier auch unterstützt und angezeigt. Ich habe es aktuell nicht, ich habe eine Apex 1-Schaltung von SRAM. Ja, Tour ist beendet, ich bin angekommen. Auch wenn hier noch gerade steht, 5 Meter abbiegen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen anders angekommen, als geplant war. Jetzt gehen wir einfach mal hier auf Pause. Und dann sehen wir auch schon gleich hier Fahren pausieren. Nein, wir möchten sie stoppen. Aufzeichen beenden. Ja. Yep. Und auch hier stoppen. Aufzeichen beenden. Ja. Jetzt sehen wir nochmal eine Übersicht. Und ich muss auch echt sagen, also was hier dieses, ähm, ja, diese Halterung angeht. Also bei meinem Lenker rutscht es immer hin und her. Das sieht man hier so ein bisschen. Ich kriege es nicht so richtig fest. Normalerweise sind bei manchen Herstellern noch so Gummis dabei. Das ist jetzt hier nicht dabei. Also entweder müsst ihr euch so Gummis besorgen, dass es nicht so hier rutscht, also wenn euer Rohr hier nicht äh, groß genug ist. Oder halt äh, gucken, dass ihr ein anderes, äh, ja, kompatibles Gerät bekommt, beziehungsweise Ansatz, Aufsatz äh, an eurem Lenker, dass das Ganze hier passt. So, wir bekommen jetzt hier eine kleine Übersicht der Strecke. 18. Mai, 2 Stunden 14, 21,2 Kilometer, also etwas gediegen unterwegs gewesen, was die Zeit angeht. Und hier haben wir nochmal eine Übersicht der Leistung. Und auch hier Trainingsbelastung, äh, ja, die ihr habt, falls ihr hier mit Training Peaks arbeitet. Das funktioniert hier ja ganz gut. Wahoo unterstützt es ja. Gerade auch Trainings werden dann hier entsprechend synchronisiert und ausgetauscht. Und dann könnt ihr hier auch damit arbeiten. 
Wir sind hier nochmal ein Höhenanstieg, 480 Meter Anstieg, Abstieg 488, also wir haben 8 Meter Abweichung. Wie gesagt, barometrischen Höhenmesser drin. Trittfrequenz sehen wir hier nochmal, beziehungsweise dann hier auch noch mit dem Puls und jeweils in welcher Zone wir waren. Und natürlich dann auch nochmal hier, wie lange wir pausiert haben und die gesamte Zeit. Ja, und das Ganze auch beim Roam. Ich habe es mal rausgemacht, wo man es besser zeigen kann. Auch hier die gleichen Aufschlüsselung der Werte. Auch hier nochmal Leistung Zone. Also ihr seht, hier gibt es keinerlei Unterschiede, egal für welches Gerät ihr euch entscheidet. Bloß hier bei den Höhenabstieg und Aufstieg haben wir hier besser als beim anderen. Das heißt auch hier, trotz barometrischen Höhenmesser gibt es hier ein bisschen Abweichung. Ja, das ist jetzt hier die Fahrt gewesen. Wir gucken jetzt noch die GPS-Daten an. Wir hatten ja vorhin das im Wald gehabt mit der Situation, dass irgendwie der Roam hier nicht den Weg gefunden hat oder ja, die Signale irgendwie schlecht waren. Da müssen wir mal schauen, wie es dann jetzt die gleichen Daten aussieht. Gehen wir noch ganz kurz auf den Akkustand. Der liegt beim Roam jetzt hier bei 58% und beim Bolt sind wir hier bei 61%. Ich blende euch jetzt mal ein, was das hier hochgerechnet bedeutet auf die Strecke. Also das heißt, wie lange könntet ihr theoretisch rechnerisch jetzt hier mit den Geräten fahren. Wie gesagt, wir haben hier automatische Beleuchtung und Geschwindigkeitssensor, Trittfrequenzsensor und Herzfrequenzsensor verbunden gehabt. Also alles, was an Sensoren geht, beziehungsweise hier äh, beim Wahoo das äh, ja, Multiband-GPS oder Multiple-GPS und beim Element Bolt V2 alle Werte GNS. Das heißt also hier ist der Wahoo Element Roam 3 Datenblatt auf jeden Fall ein bisschen genauer und braucht natürlich dann hier auch ein bisschen mehr Energie, um das Ganze hier zu berechnen. Ja, das war jetzt der Praxistest. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die GPS-Daten der beiden Geräte. Der Roam 2 hat ja das vermeintlich bessere GPS als der Bolt V2. Es ist aber so, dass ich ja im Wald dieses Problem hatte mit dem GPS-Signal. Das heißt also, der Roam V2 hat hier eine Abweichung gehabt. Das habe ich euch ja gezeigt. Und ich muss auch vorweg, ja, oder generell sagen, diese Abweichung habe ich dann nicht mehr gehabt. Also generell in dieser Tour als auch in späteren Touren nicht mehr. Das war jetzt tatsächlich ein Phänomen, das ich jetzt bei dieser Testtour hatte. Man kann in den GPS-Daten wirklich sehr gut erkennen, dass hier die Parallele drin ist, beziehungsweise die Abweichung zu sehen ist. Es läuft auch wirklich dann schön parallel zum Bolt V2. Wenn wir uns aber dann den Rest anschauen, sehen wir auch, dass der Roam ein etwas ruhigeres GPS-Bild hat als der Bolt V2. Aber beide zeigen wirklich hier sehr gute Daten. Und insgesamt kommen wir dann hier mit dem Roam V2 auf eine kürzere Strecke. Am Ende heißt es eigentlich eher, welche Größe wollt ihr haben? Möchte ihr ein großes Display haben? Möchte ihr ein kleines Display haben? Beide Geräte sind wirklich sehr gut. Die Prozessor sind wirklich sehr schnell, die Touren sind wirklich sehr schnell synchronisiert und ihr bekommt hier wirklich ein sehr, sehr gutes Navigationserlebnis. Wie gesagt, bis auf das kleine Stück mit Roam V2, aber wie gesagt, das war auch nur bei dieser Tour einmal der Fall gewesen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was dir hier an dem Roam oder beziehungsweise am Bolt hier am besten gefällt. Das würde mich auch mal interessieren, können wir uns gerne ein bisschen austauschen. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.